Ну, э, известный факт для Беларуси – хоккей – это, в общем, больше, чем спорт. На лед время от времени выходит э, даже президент Александр Лукашенко. Так что проведение чемпионата мира – это, можно сказать, стратегический проект для Беларуси. Итак, чем пытались э, удивлять иностранных болельщиков э, на этих э, соревнованиях, знает наш корреспондент Наталья Козей. Вот в таких хоккейных магазинах теперь можно встретить не только покупателей, но и покупательниц. А кто сказал, что в хоккей играют только мужчины? Мы, девочки, тоже хотим. В последние две недели продажи шайб, клюшек и другой хоккейной атрибутики в Беларуси выросли. Сомнений не осталось. После этого чемпионата в стране начнется самый настоящий хоккейный бум. Так, посмотрим, какую выбрать. Вот это мне нравится. По прогнозам, все секции будут переполнены. Ведь каждый родитель мечтает вырастить чемпиона. Если купить профессиональное хоккейное снаряжение сегодня в Минске не проблема, то вот с Валерой все гораздо сложнее. Кое-кто сперва посмеивался над этим зубром, которого признали официальным символом чемпионата. Мол, смешной и несуразный. Однако иметь у себя маленькую копию Валеры захотели все. И буквально смели с полок магазинов всех зубров. Вот мне, например, не хватило. Но что ж поделать, зато остались шоколадки. Как-никак, а тоже сувенир. Вот здесь, например, хоккеист нарисован. А в подземных переходах вместо бабушек с цветами – Молодые люди с красками. Торговать здесь, в общем-то, запрещено, но эти бизнесмены камеры не боятся. Как лучше всего показать, за какую страну ты болеешь? Конечно, нарисовать флаг этой страны на своем теле. Кто-то просит это сделать на лбу, кто-то еще где-то. Но в основном все хотят нарисовать флаг у себя на щеке. Два доллара за один Я флаг. Девушка бесплатно. Спасибо. Ну вот мне будет бесплатно. И как милиционеры лояльно относятся? Вот заметили вы или гоняют все? Да нет, спокойно. Все нормально. А рядом стоят милиционеры. Но штрафовать нелегальных бизнесменов никто не собирается. На наш вопрос «почему?» отвечают коротко и понятно. Чемпионат ведь. Кстати, многие иностранцы заметили, какие вежливые в Беларуси стражи правопорядка. Всем и во всем помогают. Надо найти утерянные вещи? Находят. Здравствуйте, ребята. Надо развести интерес у туристов в гостиницу? Отвозят. Без проблем. В Минск на время чемпионата сотрудники ГАИ съехались со всех областей. Территорию, которая прилегает к комплексу «Минск-Арена», патрулируют, например, круглосуточно. К хоккейному первенству также старательно готовились кафе и рестораны. Например, здесь придумали специальное старобелорусское меню из 18 блюд. Один из самых популярных заказов у иностранцев – олень в сливочном соусе. Но все-таки хит продаж – это картофельные драники. Спасибо. Со сметанкой или со шкварками. Только в фан-деревне каждый день их продают по 300 килограммов. Главная цель организаторов первенства – сломать стереотипы, чтобы иностранцы посмотрели на Беларусь по-новому и, возможно, полюбили ее. Даже на мероприятиях от спорта далеких одна из главных тем – хоккей. Очень много плохого написано о нас, поэтому мне была задача, чтобы вы сами объективно посмотрели нашу страну. Демократии хватает? Уже полная демократия. Что хотят, то пьют, и те хотят, то пьют. Милиция уже их домой отвозит из света. Болельщик Алекс приехал из Соединенных Штатов. Признается, если бы не хоккей, в Беларуси и не побывал бы никогда. Я первый раз в Беларуси, первый раз в Минске, и я, ну, можно сказать, немного в шоке. Очень красивый город, очень красивый и чистый, не ожидал. И по статистике, по ощущению, кажется, впервые в Минске собралось одновременно столько иностранных туристов. Аж из 60 стран мира приехали болельщики. Но, однако, несмотря на это, никакой драки и никакой вражды между болельщиками ни разу здесь в Минске не было. Однако конкуренция все-таки была на лучшую кричалку и самый яркий запоминающийся наряд. Наталья Козей, Эдгар Грищук и Вадим Трусов для программы «Вместе» из Беларуси.